आज हम दोबारा पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस अलाउ दस टू डिफाइन ए क्लास दैट इनहेरिट्स ऑल द मेथड एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम एन अदर क्लास पेरेंट क्लास इज द क्लास बींग इनहेरिटेड फ्राम आल्सो कॉट बेस क्लास चाइल्ड क्लास इज द क्लास दैट इनहेरिट्स फ्राम एन अदर क्लास आल्सो कॉट्स ड्राइव क्लास क्रिएट ए पेरेंट क्लास एनी क्लास कैन बी पेरेंट क्लास सो द सेंटेक्स इज द सेम एज क्रिएटिंग एन अदर क्लास कोई भी क्लास पेरेंट क्लास होती है जो सिंटेक्स होता है वो सेम होता है क्रिएटिंग एन अनदी क्लास किसी भी दूसरी क्लास की तरह क्रिएट ए क्लास नेम पर्सन विद फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रॉपर्टीज एंड प्रिंट नेम मेथड अब क्लास क्या है पर्सन डिफाइन इंटीजर सेल्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इजिकल लाइफ नेम सेल्फ डॉट एल नेम डॉट एल नेम डिफाइंड प्रिंट नेम सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम एक्स पर्सन जॉन द एक्स डॉट प्रिंट नेम क्रिएट ए चाइल्ड क्लास अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है अब प्रिंट नेम हमारे पास एक और फंक्शन है जिसके अंदर प्रिंट क्या करवा रहे हैं नेम करा रहे हैं पहले सबसे पहले क्लास देते हैं डिफाइन करते हैं उसके बाद डिफाइन इंटीजर सेल्फ एफ नेम लास्ट नेम सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इजिकल टू एफ नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम इजिकल टू एल नेम डिफाइन प्रिंट नेम इंटू सेल्फ प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम फ्राम सेल्फ डॉट लास्ट नेम एक्स इजिकल टू पर्सन जॉन डो एक्स डॉट प्रिंट नेम जॉन डो creating a child class to create a class create a class named student with which which will inherit the properties and method from the person class use the pass keywords when you do not want to add any other properties or method to the class उसके बाद हम बात करते हैं एक मिनट पहले एक काम कर लें Now the student class has the same properties and method as the person class. Example check करते हैं कहते हैं use the student class use the student class to create the object and then execute the print name method. Class person define integer self name f name last name self dot first name f name self dot last name l name define print name self print self dot first name self dot last name class student person pass x student ak olson print name add the integer function so far we have created a child class that inherits the properties and method from its parent we want to add the integer function to the child class note the integer function is called automatically every time the class is being used to create a new object add the initial function to the student class class student person define integer self f name last name when you add the initial function the child class will no longer inherit the parents to keep the inheritance of the parents integer function and call to the parent function class student person 
define integer self f name last name person integers now we have successfully added the integer function and keep the inheritance of the pin class and we are ready to add the functionality in the integer function use the super function python also has a super function that will make the child class inherit the all the math properties from its parent by using the super function you do not have to use the name of the parent name it will automatically inherit the method and the property from its parent <sighs> in the example by now the year 2019 should be a variable and passed into the student class when creating student object to do so and another parameter in the integer function add a year parameter and pass the correct year when creating objects add method add method call welcome to the student to the class class to one person define integer self of the last year <laughs> python iterators an iterator is an object that contains a countable number of values a iterator is an object that can be iterated upon meaning that you can traverse through all the values technically in python an iterator is an object which implements the iterator protocol which consists of the methods integer and next iterator versus variable list tuple dictionary is set all the iterable projects there are tuple counter which can you get an iterator from next 